നമസ്കാരം ഞാൻ അഖിൽ എ എസ് സി സി മാച്ചിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഇന്ന് സി എസ് സി ബിയിൽ മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ച കലണ്ടറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മുൻ വർഷ ചോദ്യങ്ങൾ അതാണ് ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മുഴുവനായും വീഡിയോ കാണുക ഒപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കെല്ലാം ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തേക്കുക പോകാം നോക്കാം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു ജാനുവരി വൺ കംസ് ഓൺ വെനസ്ഡേ അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ജനുവരി ഒന്ന് ബുധനാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദെൻ ഓൺ വിച്ച് ഡേ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ജാനുവരി വൺ കംസ് അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ജനുവരി ഒന്ന് ഏതാണ് എന്ന് ചോദ്യം ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ജനുവരി ഒന്ന് ബുധനാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ജനുവരി ഒന്ന് ഏത് ദിവസമെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ മുൻ വർഷങ്ങളിൽ കലണ്ടറിൽ ചോ സോറി നേരത്തെ കലണ്ടറിൻ്റെ കുറേ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ എൻ്റെ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്തേക്കാം അപ്പം ഒന്ന് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടി നോക്കുക ഇതിനകത്തല്ല ഈ ടൈപ്പുകളെല്ലാം നമ്മൾ അതിനകത്ത് വീഡിയോ ആയിട്ട് ടോപ്പിക് വൈസ് ക്ലാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ചുമ്മാ ഒന്ന് കണ്ടേക്കുക സമയം കിട്ടുമെന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് കണ്ടേക്കുക അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചോദ്യം നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വർഷം ഡിഫറൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ മാസവും ഡേറ്റും സെയിം ആണ് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രണ്ട് വർഷങ്ങൾ പക്ഷേ മാസവും ഡേറ്റും സെയിം ആണ് മാസവും ഡേറ്റും സെയിം ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പിലൂടെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉത്തരത്തിലെത്താൻ സാധിക്കും വെറും രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഏതൊക്കെയാണത് ഒന്ന് നിങ്ങൾ ആദ്യം ഈ വർഷങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം എടുക്കണം അതായത് മാസവും ഡേറ്റ് സെയിം ആയിരിക്കണം വർഷം ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് വർഷങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം എടുക്കണം അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റെട്ടിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് കുറയ്ക്കണം എത്ര കിട്ടും ആറ് കിട്ടും അതിനുശേഷം ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ജനുവരി ഒന്ന് തൊട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ജനുവരി ഒന്ന് വരെ എത്ര ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തൊമ്പത് നാല് വർഷം കൂടെ ഇപ്പം കാണുന്ന അതിവർഷത്തിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന സാധനം ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തൊമ്പത് അത് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് അന്വേഷിക്കണം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ വർഷങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം സെക്കൻഡ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ജനുവരി ഒന്ന് തൊട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ജനുവരി ഒന്ന് വരെ എത്ര ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തൊമ്പത് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കണം ഓക്കെ ലീപ് ഇയറിൻ്റെ എണ്ണം നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഒരു ലീപ് ഇയർ ആണ് ലീപ് ഇയറിനെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ അവസാനത്തെ രണ്ട് ഡിജിറ്റ് എടുക്കണം തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് അത് നാലിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണോ നോക്കിയാൽ മതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ലീപ് ഇയർ ആയിരിക്കും ഈ ലീപ് ഇയറിൽ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തൊമ്പത് കാണും ക്ലിയർ ആണേ അപ്പോൾ ആ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിനെ അവസാനത്തെ രണ്ട് ഡിജിറ്റ് നാലിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി എന്നു വെച്ചാൽ നാലുകൊണ്ട് ഭാഗിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി രണ്ട് നാല് എട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് നാ മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് സീറോ ആണ് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിനെ നാല് വണ്ടി വേടിയാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണ് ഇതൊരു ലീപ് ഇയർ ആയിരിക്കും ഈ ലീപ് ഇയറിൽ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തൊമ്പത് കാണും അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് ഇനി നാല് കൂട്ടിയാൽ മാത്രം മതി ഒരെണ്ണം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നാല് കൂട്ടിയാൽ മതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് അതിനകത്ത് കാണും പിന്നെ രണ്ടായിരത്തിലാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡേറ്റ് തൊട്ട് ഈ ഡേറ്റ് വരെ ഈ രണ്ട് വർഷങ്ങളിൽ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തൊമ്പത് അധികം നിൽക്കുന്ന ദിവസമുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം ഒന്ന് രണ്ട് അപ്പോൾ ആ രണ്ടും കൂടി ഇതിനോടൊപ്പം കൂട്ടുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് വർഷങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം എടുക്കണം രണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ജനുവരി ഒന്ന് തൊട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ജനുവരി ഒന്ന് വരെ എത്ര ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തൊമ്പത് ഉണ്ടോ നോക്കണം അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് മീൻസ് സ്ലീപ്പ് ഇയർ നോക്കിയാൽ മതി പക്ഷേ ചില സന്ദർഭത്തിൽ ഇതാണ്ടായി ഓക്കെ മറ്റേ വീഡിയോയും കൂടെ ഒന്ന് കണ്ടേക്കുക ഒരു കാര്യം കൂടെ ചുമ്മാ എന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം ഇപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് പത്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലെ ഓഗസ്റ്റ് പത്താണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ ഓഗസ്റ്റ് ആയിരുന്നു എന്ന് ചിന
ഏഴ് കൊണ്ട് ഫൈവ്ക്ക് ശേഷം ഇഷ്ടം എടുക്കുക അതെടുത്ത് നിങ്ങൾ ഇതിനോടൊപ്പം കൂട്ടിയാൽ മാത്രം മതി നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരത്തിൽ എത്തിച്ചേരാം വ്യാഴം ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് പോകാം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് പോകാം ഈ ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ വാസ് ഫ്രൈഡേ അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ജനുവരി ഒന്ന് ഫ്രൈഡേ ആണ് വാട്ട് വാസ് ദ ഡേ ഓഫ് ദ വീക്ക് ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജനുവരി ഒന്ന് തന്നെ കണ്ടെത്തണം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പറയാനുള്ളത് തൊട്ട് മുമ്പിലത്തെ അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് അത് ഈ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാസവും ഡേറ്റും സെയിമാണ് വർഷം വ്യത്യസ്തമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് വർഷങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം എടുക്കണം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് കുറയ്ക്കണം വൺ കിട്ട് അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ജനുവരി ഒന്ന് തൊട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജനുവരി ഒന്ന് വരെ എത്ര ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തൊമ്പത് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കണം ഒന്നെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ഇതിനോട് പാട് ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒന്നെടുത്ത് കൂട്ടിയാൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ആൾറെഡി ഒരു ലീപ്പ് ഇയർ ആണ് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തൊമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡേറ്റിന് ശേഷമാണ് അതായത് ഇത് തൊട്ട് ഇതുവരെ നോക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തൊമ്പത് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ആയിരത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ജനുവരി ഒന്ന് തൊട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജനുവരി ഒന്ന് വരെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തൊമ്പതിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ ഒരെണ്ണം അപ്പോൾ ആ ഒന്നുകൂടി ഇതിനോടൊപ്പം കൂട്ടണം ടോട്ടലി രണ്ട് ക്ലിയർലി രണ്ടിൻ്റെ ഓഡ് ഡേയ്സ് മീൻസ് ഏഴ് കൊണ്ട് ഫായ്ച്ച കിട്ടുന്ന ശേഷം രണ്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനോടൊപ്പം കൂട്ടിയാൽ മാത്രം മതിയാവും അപ്പോൾ ഉത്തരത്തിൽ എത്താം അതായത് വെള്ളി കഴിഞ്ഞാൽ ശനി ഞായർ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉത്തരം ഞായർ സൺഡേ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി ക്ലിയർ അല്ലേ പോകാം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമ്പർ മൂന്ന് ഇഫ് ദ സെക്കൻഡ് ഓഫ് ദ മന്ത് ഫാൾ ഓൺ സൺഡേ അതായത് ഒരു മാസത്തിലെ സെക്കൻഡ് മീൻസ് രണ്ടാം തീയതി സൺഡേ ആണ് ഒരു മാസത്തിലെ രണ്ടാം തീയതി സൺഡേ ആണ് ഞായറാണ് അറ്റ് ഡേ വിൽ ബി തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് മന്ത് ആ മാസത്തിലെ മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി ഏത് ദിവസം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഒരു മാസത്തിലെ രണ്ടാം തീയതി സൺഡേ ആണ് സൺഡേ രണ്ടാം തീയതിയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഇതൊരു കലണ്ടർ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സൺഡേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദിവസം അതിൻ്റെ താഴെ രണ്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ താഴെ എന്നല്ല എവിടെ രണ്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ഒമ്പതായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇപ്പോൾ തന്നെ കലണ്ടർ എടുക്കുക ഈ സത്യം അറിയാത്തവരല്ല ചുമ്മാ അത് നോക്കിയേക്കുക ഏത് വർഷം ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഏത് മാസം ആയിക്കൊള്ളട്ടെ രണ്ടിൻ്റെ താഴെ ഒമ്പതായിരിക്കും കാരണം ഏത് തീയതിക്കും താഴോട്ട് ഏഴ് കൂടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഓക്കെ ഏത് തീയതിക്കും താഴോട്ട് ഏഴ് കൂടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഇപ്പോൾ രണ്ടിനോടൊപ്പം ഏഴ് കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്ന ഒമ്പത് അതിൻ്റെ താഴെ കാണും ഒമ്പതിനോടൊപ്പം ഏഴ് കൂട്ടികൾ കിട്ടുന്ന പതിനാറ് അതിൻ്റെ താഴെ കാണും പതിനാറ് ഏഴും ഇരുപത്തി മൂന്ന് അതിൻ്റെ താഴെ കാണും ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഏഴും മുപ്പത് അതിൻ്റെ താഴെ കാണും അതായത് രണ്ടാം തീയതി ഞായറാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ആ മാസത്തിലെ ഒമ്പത് ഞായറായിരിക്കും പതിനാറ് ഞായറായിരിക്കും ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഞായറായിരിക്കും മുപ്പത് ഞായറായിരിക്കും എങ്ങനെ കിട്ടി താഴോട്ട് താഴെ തൊട്ട് താഴോട്ട് ഏഴ് കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മുടെ ചോദ്യം ആ മാസത്തിലെ മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി ഏതാണെന്നാണ് ഇനി നമുക്ക് പറഞ്ഞുകൂടെ മുപ്പതാം തീയതി ഞായറാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി ഇനി എന്ത് വന്നേ പറ്റൂ തിങ്കൾ വന്നേ പറ്റൂ ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ മുപ്പതാം തീയതി ഞായറാണെങ്കിൽ മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി ഉറപ്പായിട്ടും തിങ്കൾ വന്നേ പറ്റൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉത്തരം തിങ്കൾ ഓക്കെ പോകാം നാലാമത്തെ ചോദ്യം ചോദ്യം ഇഫ് തേർഡ് ഡേ ഓഫ് എ മന്ത് ഈസ് ട്യൂസ്ഡേ നേരത്തെ അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ഒരു മാസത്തിലെ തേർഡ് ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാം തീയതി ട്യൂസ്ഡേ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അവിടെ അത്ര നിൽക്കട്ടെ മൂന്നാം തീയതി ചൊവ്വ അപ്പോൾ ചൊവ്വ ചൊവ്വയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാം തീയതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് വുഡ് ബി ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ഡേ ഓഫ് ദാറ്റ് മന്ത് ആ മാസത്തിലെ ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി ഏത് ദിവസം എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ
ഇരുപത്തി നാലാം തീയതി ചൊവ്വയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി ഇനി ആരാവണം ബുധനാഴ്ചയാവണം അപ്പം നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിൽ ഓപ്ഷനെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ബുധൻ ക്ലിയർ അല്ലേ സിമ്പിളാണ് പോകാം നോക്കിക്കൊള്ളുക ടുഡേ ഈസ് ട്യൂസ്ഡേ അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റനാണ് ടുഡേ ഈസ് ട്യൂസ്ഡേ ആഫ്റ്റർ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഇറ്റ് വിൽ ബി അതായത് ഇന്ന് ചൊവ്വയാണെങ്കിൽ അമ്പത്തഞ്ച് ദിവസത്തിന് ശേഷം ഒരു ദിവസം എന്നാ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഈ ആഫ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നൊരു വാക്ക് ഈ ചോദ്യത്തിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വാക്കാണ് കേട്ടോ ആഫ്റ്റർ ആഫ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതലൊന്നും ചിന്തിക്കാനില്ല നമ്മുടെ ഈ കിടക്കുന്ന അമ്പത്തഞ്ച് അമ്പത്തഞ്ച് ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഫായിക്കുക മീൻസ് അതിൻ്റെ ഓടി ഡേയ്സ് കണ്ടെത്തുക ഓടി ഡേയ്സ് ഈ ഓടി ഡേയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴ് കൊണ്ട് ഫായിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ശിഷ്ടത്തിനെയാണ് ഓടി ഡേയ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏഴ് കൊണ്ട് ഫായിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ശിഷ്ടം അതാണ് ഓടി ഡേയ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അമ്പത്തഞ്ചിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഫായിക്കുക അപ്പോൾ ഏഴ് ഏഴ് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് നീട്ടുന്നു ശിഷ്ടം ആറ് നീട്ടുന്നു അപ്പോൾ ഈ സംഖ്യ ഈ സംഖ്യ എടുത്ത് ഇനി നമ്മുടെ ഈ ട്യൂസ്ഡേയുടെ ഒപ്പം ആഡ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ക്ലിയർ ആണേ അപ്പോൾ ട്യൂസ്ഡേയോടൊപ്പം നമ്മൾ ആറ് കൂട്ടിയാൽ ആറ് ദിവസം ട്യൂസ്ഡേ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആറാമത്തെ ദിവസം എടുത്താൽ മതി ട്യൂസ്ഡേ കഴിഞ്ഞിട്ട് ചൊവ്വ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആറാമത്തെ ദിവസം ചൊവ്വ കഴിഞ്ഞിട്ട് ബുധൻ വ്യാഴം വെള്ളി ശനി ഞായർ തിങ്കൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ തിങ്കൾ എന്ന് കിട്ടും ക്ലിയർ ആയോ വളരെ സിമ്പിളാണ് ടുഡേ ഈസ് ട്യൂസ്ഡേ ആണ് ആഫ്റ്റർ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഈ അമ്പത്തഞ്ചിനെ ആഫ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കുണ്ടെങ്കിൽ കേട്ടോ ശേഷം എന്ന് പറയുന്ന വാക്കുണ്ടെങ്കിൽ അമ്പത്തഞ്ച് ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് ഉത്തരവെങ്കിൽ അമ്പത്തഞ്ചിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഫായിക്കുന്നു ശിഷ്ടം എടുക്കുന്നു ഇതിനോടൊപ്പം കൂട്ടുന്നു ഉത്തരം പറയുന്നു സിമ്പിൾ അപ്പോൾ ട്യൂസ്ഡേ പ്ലസ് സിക്സ് മൺഡേ ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ആഫ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കില്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആ ചോദ്യം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും നിൽക്കുക ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്ത്ത് ഡേ ഏതാനായിരിക്കും ചോദ്യം അമ്പത്തഞ്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം മൺഡേ ആണെങ്കിൽ അമ്പത്തഞ്ചാം ദിനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് തൊട്ട് ബാക്കിലുള്ള ഞായറായിരിക്കും ഓക്കെ ഇതേ പോണക്ക് ഈ ആഫ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഏഴ് ഉണ്ട് ഫായിക്കുന്നു ശിഷ്ടം എടുക്കുന്നു ഇതിനോടൊപ്പം കൂട്ടുന്നു ആ കിട്ടുന്ന സാധനം തന്നെ ഉത്തരം അതില്ല ജസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്ത്ത് ഡേ ടെൻത്ത് ഡേ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഡേ അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഏഴ് ഉണ്ട് ഫായിച്ച് ശിഷ്ടം എടുക്കുക കൂട്ടുക അപ്പോൾ കിട്ടുന്നതിൻ്റെ ബാക്കിലുള്ള ദിവസം തൊട്ട് ബാക്കിലുള്ള ദിവസമായിരിക്കും ഓക്കെ ശേഷമാണെങ്കിൽ അത് തന്നെ ശേഷമല്ല ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്ത്ത് ഡേ എന്നാണോ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തൊട്ട് ബാക്കുള്ളത് ഈ ഈ ഉത്തരത്തിൻ്റെ തൊട്ട് ബാക്കുള്ള ഞായറായിരിക്കും ഉത്തരം ഓക്കെ അമ്പത്തഞ്ച് ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് തിങ്കൾ അപ്പോൾ അമ്പത്തഞ്ചാം ദിനം ഞായറായിരിക്കും ഓക്കെ ആണേ പോകാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വലിയ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് പക്ഷേ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല സിമ്പിൾ ചോദ്യമാണ് ഡേ ബിഫോർ എസ്റ്റർ ഡേ വാസ് ഓണ് ഡേ ബിഫോർ എസ്റ്റർ ഡേ വാസ് ഓണ് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് മൈ റിസൾട്ട് വിൽ ബി പബ്ലിഷ്ഡ് ഓൺ ഡേ ആഫ്റ്റർ ടുമാറോ ഓക്കെ മൈ അങ്കിൾ ഈസ് പ്ലാനിങ് എ പാർട്ടി ടു കൺഗ്രാജുലേറ്റ് മീ ഓൺ മൈ സക്സസ് ഫൈവ് ഡേയ്സ് ആഫ്റ്റർ ഓൺ ഇഫ് ടുഡേ ഈസ് മൺഡേ ഓൺ വിച്ച് ഡേ ദ പാർട്ടി വിൽ ബി അറേഞ്ച്ഡ് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വാചകം സംഭവം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വായിക്കുന്നത് ഡേ ബിഫോർ എസ്റ്റർ ഡേ വാസ് ഓണം മൈ റിസൾട്ട് വിൽ ബി പബ്ലിഷ്ഡ് ഓൺ ഡേ ആഫ്റ്റർ ടുമാറോ മൈ അങ്കിൾ ഈസ് പ്ലാനിങ് എ പാർട്ടി ടു കൺഗ്രാജുലേറ്റ് മീ ഓൺ മൈ സക്സസ് ഫൈവ് ഡേ ആഫ്റ്റർ ഓണം ഓൺ മൈ സക്സസ് ഫൈവ് ഡേ ആഫ്റ്റർ ഓണം ഇഫ് ടുഡേ ഈസ് ഫൈവ് ഡേയ്സ് ആഫ്റ്റർ ഓണം ഇഫ് ടുഡേ ഈസ് മൺഡേ ഓൺ വിച്ച് ഡേ ദ പാർട്ടി വിൽ ബി അറേഞ്ച്ഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതാണ് ടുഡേ ഈസ് മൺഡേ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വാചക ഡേ ബിഫോർ എസ്റ്റർ ഡേയും ഡേ ആഫ്റ്റർ ടുമാറോ ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ ടുഡേ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കഥാപാത്രമാണ് നാളെ മറ്റന്നാൾ ഇന്നലെ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് പറയുന്നത് ടുഡേ ഈസ് മൺഡേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു വര ഇട്ടു ഇതാണ് നമ്മുടെ ടുഡേ അപ
അപ്പോൾ ഇത് മൺഡേ ആണെങ്കിൽ ഇത് ടുമാറോ നാളെ ആവണം ഡേ ആഫ്റ്റർ ടുമാറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റന്നാളാണ് അതായത് ടുമാറോയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള ദിവസം ഇവിടെ ഇവിടെയാണ് റിസൾട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് റിസൾട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ആണ് ഇത് ടുഡേ ആണ് മറന്നു വരുന്നത് അപ്പം ഇത് ടുമാറോ നാളെ ആവും ഇത് ഡേ ആഫ്റ്റർ ടുമാറോ ടുമാറോയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള ദിവസമാണ് ഡേ ആഫ്റ്റർ ടുമാറോ മറ്റന്നാൾ അതിവിടെ വരും അവിടെയാണ് റിസൾട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ മൈ അങ്കിൾ ഈസ് പ്ലാനിങ് എ പാർട്ടി ടു കൺഗ്രാജുലേറ്റ് മീ ഓൺ മൈ സക്സസ് ഫൈവ് ഡേയ്സ് ആഫ്റ്റർ ഓണം അതായത് ഓണത്തിന് ശേഷം അഞ്ചാം ദിനം എന്തോ പാർട്ടിയാണ് സക്സസിൻ്റെ പാർട്ടി ഓണത്തിന് ശേഷം അഞ്ചാം ദിനം ഇത് ഓണമാണ് അഞ്ചാം ദിനം നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അതായത് ആ റിസൾട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അടുത്ത ദിവസം പാർട്ടി അതിന് മുമ്പ് പാർട്ടി വെച്ചിട്ട് കഥ വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്തായാലും റിസൾട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അന്നോ അതിന് ശേഷമോ അതിന് ശേഷമോ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിരിക്കുമല്ലോ പാർട്ടി അപ്പോൾ ഓണം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അഞ്ചാം ദിനം ശ്രദ്ധിച്ചേക്കുക ഫൈവ് ഡേയ്സ് ആഫ്റ്റർ ഓണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓണം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അഞ്ചാം ദിനം എന്നാണ് കേട്ടോ ഓണം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അഞ്ചാം ദിനം അല്ലെങ്കിൽ ഓണത്തിന് അഞ്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒന്നും പറയാം അപ്പോൾ ഓണമാണ് ഓണത്തിൻ്റെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അഞ്ചാം ദിനം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ പാർട്ടി ഓക്കെ ഓൺ വിച്ച് ഡേ ദ പാർട്ടി വിൽ ബി അറേഞ്ച്ഡ് ഏത് ദിവസമാണ് പാർട്ടി അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നതെന്ന് ഇത് തിങ്കളാണെങ്കിൽ ഇത് ചൊവ്വ ഇത് ബുധൻ ഇത് വ്യാഴ വ്യാഴാഴ്ച പാർട്ടി ഇത് തിങ്കളാണെങ്കിൽ ഇത് ചൊവ്വ ഇത് ബുധൻ ഇത് വ്യാഴം അപ്പം വ്യാഴാഴ്ച പാർട്ടി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉത്തരം വ്യാഴം തേഴ്സ്ഡേ അപ്പം വ്യാഴം അന്വേഷിച്ച് പോയാൽ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല നിർഭാഗ്യശ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല സാരമില്ല ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു സാരമില്ല അത് നമുക്ക് അന്വേഷിക്കേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല നമ്മുടെ ഉത്തരം വ്യാഴം ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പം ടുഡേ ഈസ് മൺഡേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡേ ബിഫോർ എസ്റ്റർ ഡേ വാസ് ഓണം എസ്റ്റർ ഡേക്ക് മുമ്പുള്ള വാസ് ഓണം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതും ഓക്കെയാണ് ഒറ്റ ഇടത് ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാത്തവ നമ്മൾ ഒരു വട്ടവും കൂടെ നോക്കുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കളഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അത്ര തന്നെ മൈ അങ്കിൾ ഈസ് പ്ലാനിങ് എ അല്ല ദ റിസൾട്ട് വിൽ പബ്ലിഷ് ഓൺ ഡേ ആഫ്റ്റർ ടുമാറോ അപ്പം ഇത് ടു ഡേ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ടുമാറോ ആണ് ഡേ ആഫ്റ്റർ ടുമാറോ ഇവിടെ വരും റിസൾട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ദിവസം മൈ അങ്കിൾ ഈസ് പ്ലാനിങ് എ പാർട്ടി ടു കൺഗ്രാജുലേറ്റ് മീ ഓൺ മൈ സക്സസ് ഫൈവ് ഡേയ്സ് ആഫ്റ്റർ ഓണം ഓണത്തിന് ശേഷം അഞ്ചാം ദിനം പാർട്ടിയാണ് ഇത് ഓണം ആണെങ്കിൽ അഞ്ചാം ദിനം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഇവിടെ പാർട്ടി നടക്കപ്പെടും ഇത് തിങ്കളാണെങ്കിൽ ഇത് ചൊവ്വ ഇത് ബുധൻ ഇത് വ്യാഴം വ്യാഴാഴ്ച പാർട്ടി ഓപ്ഷൻ നിർവഹിച്ച വ്യാഴം ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എൻ്റെ ഉത്തരം വ്യാഴമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്ത ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏഴാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് ഇഫ് ത്രീ ഡേയ്സ് ആഫ്റ്റർ ടു ഡേ വിൽ ബി ട്യൂസ്ഡേ ഇഫ് ത്രീ ഡേയ്സ് ആഫ്റ്റർ ടു ഡേ വിൽ ബി ട്യൂസ്ഡേ വാട്ട് ഡേ വാസ് ഫോർ ഡേയ്സ് ബിഫോർ എസ്റ്റർ ഡേ ഓക്കെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ മീനിങ് ഒക്കെ പറഞ്ഞുതരാം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടാണ് എന്തായാലും ടു ഡേ ത്രീ ഡേയ്സ് ആഫ്റ്റർ ടു ഡേ ഫോർ ഡേയ്സ് ബിഫോർ എസ്റ്റർ ഡേ ടു ഡേയ്സ് ബിഫോർ എസ്റ്റർ ഡേ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനകത്തല്ല നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ മോഡലൊക്കെ തന്നെയാണ് ഒരു ടു ഡേ വരയ്ക്കണം ടു ഡേ ജസ്റ്റ് ഒരു വര നീട്ടിയും കിട്ടിയിരുന്നാൽ മതിയേ ടു ഡേ ആണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് ഇതാണ് ടു ഡേ ഇനി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രീ ഡേയ്സ് ആഫ്റ്റർ ടു ഡേ ആഫ്റ്റർ ടു ഡേ ടു ഡേക്ക് ശേഷം ത്രീ ഡേയ്സ് മൂന്നാം ദിനം എന്ന് വെച്ചാൽ ടു ഡേക്ക് ശേഷം ഒരു മൂന്ന് വര വരയ്ക്കണം ഇത് ടു ഡേ ആണെങ്കിൽ അതിന് ശേഷം മൂന്ന് വര ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് ഇന്നിന് ശേഷം മൂന്നാം ദിനം എന്നാ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നിന് ശേഷം മൂന്നാം ദിനം അപ്പോൾ ടുഡേക്ക് ശേഷം ഇന്നിന് ശേഷം മൂന്നാം ദിനം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അത് എന്ന് പറയുന്നത് ട്യൂസ്ഡേ ആണെന്ന് തന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് ട്യൂസ്ഡേ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക ടുഡേ ത്രീ ഡേയ്സ് ആഫ്റ്റർ ടുഡേ ടുഡേക്ക് ശേഷം ത്രീ ഡേയ്സ് മൂന്നാം ദിനം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ട്യൂസ്ഡേ ഓക്കെ വാട്ട് ഡേ വാസ് ഫോർ ഡേയ്സ് ബിഫോർ എസ്റ്റർ ഡേ ബിഫോർ
ഇപ്പോൾ ടുഡേക്ക് ശേഷം മൂന്ന് വരെ തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അത് ട്യൂസ്ഡേ ആണ് പിന്നെ പറയുന്നു വ ഡേ വാസ് ഫോർ ഡേയ്സ് ബിഫോർ എസ്റ്റർ ഡേ എസ്റ്റർ ഡേക്ക് മുമ്പ് എസ്റ്റർ ഡേക്ക് മുമ്പ് അപ്പോൾ ടുഡേ ആണെങ്കിൽ ഇത് എസ്റ്റർ ഡേ എസ്റ്റർ ഡേക്ക് മുമ്പ് എത്ര ദിവസം ഫോർ ഡേയ്സ് അപ്പോൾ നാല് വരെ വരയ്ക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇതാരാണെന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് പുറകോട്ടം കണ്ണിപ്പോയാൽ പോരെ ഇത് ചൊവ്വയാണ് അപ്പോൾ ഇത് തിങ്കളായിരിക്കും ഇത് ഞായറായിരിക്കും ഇത് ശനിയായിരിക്കും ഇത് വെള്ളിയായിരിക്കും ഇത് വ്യാഴമായിരിക്കും ഇത് ബുധനായിരിക്കും ഇത് ചൊവ്വയായിരിക്കും ഇത് തിങ്കളായിരിക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ തിങ്കൾ ഓപ്ഷനെ ഒന്ന് ടിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഈ തിങ്കളിൽ നിന്ന് ചൊവ്വയിൽ എത്താൻ പറ്റുമോ നോക്കണം കാരണം നമ്മൾ പുറകോട്ടായിട്ട് ഇത് ചിലപ്പോൾ വല്ല മിസ്റ്റേക്കും വന്നു നമുക്കറിയത്തില്ലല്ലോ അപ്പോൾ തിങ്കൾ ഓപ്ഷനിൽ ടിക്ക് ഇട്ടിട്ടേ പോകാവൂ ഇല്ലെങ്കിൽ അവത്തം പറ്റാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ തിങ്കൾ ചൊവ്വ ബുധൻ വ്യാഴം വെള്ളി ശനി ഞായർ തിങ്കൾ ചൊവ്വ ഓക്കെ എങ്ങനെ അബദ്ധം പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓപ്ഷനിൽ ടിക്ക് ഇടാതെ പോകാന്ന് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബാക്കിലോട്ടൊക്കെ ഇട്ട് കറക്റ്റ് തിങ്കളൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് വെക്കും എന്നിട്ട് മുമ്പോട്ട് ഇണ്ണും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് സോറി തിങ്കൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ചൊവ്വ ബുധൻ വ്യാഴം വെള്ളി ശനി ഞായർ തിങ്കൾ ചൊവ്വ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ചൊവ്വ ആണെന്ന് നമ്മളങ്ങ് ധരിക്കും ഓപ്ഷനിൽ ചൊവ്വയുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ചൊവ്വയാണെന്ന് കരുതി കറക്റ്റിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉത്തരം ഇതാണ് ചോദ്യം ഇതാണ് ഇതാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അത് തിങ്കളാണെന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് തിങ്കൾ ടിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം മുമ്പോട്ട് പോയി ചൊവ്വയിലെത്തുന്നുണ്ടോ നോക്കാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ടിക്കിട്ട് ഉത്തരം തിങ്കൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അടുത്ത ദിവസം എട്ടാമത് ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഈ ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ വാസ് ഫ്രൈഡേ വാട്ട് വാസ് ദ ഡേ ഓഫ് ദ വീക്ക് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ജനുവരി ഒന്ന് ഫ്രൈഡേ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ജനുവരി ഒന്ന് ഫ്രൈഡേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് ഏത് ദിവസം അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഏത് ദിവസം ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ലീപ് ഇയർ ആണ് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കുക ലീപ് ഇയർ ആ ലീപ് ഇയറിൻ്റെ ആദ്യ ദിനം തന്നിട്ട് ആ ലീപ് ഇയറിൻ്റെ തന്നെ അവസാന ദിനമാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ആ ചോദ്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ലീപ് ഇയർ ആണ് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി ലീപ് ഇയർ ആണെന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഈ പതിനാറ് പതിനാറ് അവസാനത്തെ രണ്ട് ഡിജിറ്റ് അത് നാലിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണോ ലീപ് ഇയർ ആണ് പതിനാറ് നാലിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണോ ലീപ് ഇയർ ആണ് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ലീപ് ഇയർ ആണ് അതിൻ്റെ ജനുവരി ഒന്ന് ആദ്യ ദിനം തന്നിരിക്കുന്നു അവസാന ദിന ദിനം ചോദ്യം ഒരു സത്യം മനസ്സിലാക്കുക രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ആയിക്കോട്ടെ ഏത് ലീപ് ഇയർ എടുത്താലും അതിൻ്റെ ആദ്യ ദിനം ഏതാണോ അതായത് ജനുവരി ഒന്ന് ഏതാണോ അതിൻ്റെ അടുത്ത ദിവസമായിരിക്കും അത് അവസാനിക്കുന്നത് മീൻസ് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് അവസാനിക്കുന്നത് ജനുവരി ഒന്നിൻ്റെ അടുത്ത ദിവസമായിരിക്കും മനസ്സിലായോ ഇല്ലായിരിക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ലീപ് ഇയർ ആരംഭിച്ചേക്കുന്നത് ഫ്രൈഡേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ വർഷം അവസാനിക്കപ്പെടുന്നത് ഫ്രൈഡേ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ദിവസമായിരിക്കും ഫ്രൈഡേ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ദിവസം വരാം വെള്ളി കഴിഞ്ഞാൽ ആര് ശനി സാറ്റർഡേ സാറ്റർഡേ ഒന്നുകൂടെ വ്യക്തമാക്കി തരാം അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഓപ്ഷനിൽ നോക്കി അതൊന്ന് കറുപ്പിച്ചേക്കാം സാറ്റർഡേ ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഒരു അതിവർഷമാണ് ലീപ് ഇയർ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആദ്യ ദിനം എന്നാണ് അതിൻ്റെ അടുത്ത ദിവസം ആയിരിക്കും അത് അവസാനിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ മറ്റൊരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജനുവരി ഒന്ന് ആരാന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഊഹിക്കാൻ പറ്റും രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് ശനിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജനുവരി ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഞായറായിരിക്കും ഞായർ ആയിരിക്കുമല്ലോ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ആൾറെഡി ഒരു ഓർഡിനറി ഇയർ ആണ് മീൻസ് സാധാരണ വർഷമാണ് സാധാരണ വർഷം അവസാനത്തെ രണ്ട് ഡിജിറ്റ് നാലിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ല അത് സാധാരണ വർഷമായിരിക്കും ആയിരിക്കും ഒരു സാധാരണ വർഷത്തിൻ്റെ ആദ്യ ദിനവും അവസാന ദിനവും എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കും ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൺഡേ തന്നെ ആയിരിക്കും കാരണം ഒരു സാധാരണ വർഷത്തിൻ്റെ ആദ്യ ദിനവും അവസാന ദിനവും സെയിം ആയിരിക്കും ഇപ്പം തന്നെ പോവുക കലണ്ടർ എടു
രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അല്ല ഇരുപത്തിനാല് ഒരു അതിവർഷമാണ് അതിവർഷത്തിൻ്റെ ആദ്യ ദിനം ആദ്യ ദിനം ഏതാണോ അതിൻ്റെ അടുത്ത ദിവസം ആയിരിക്കും അത് അവസാനിക്കപ്പെടുന്നത് അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴ് ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ചൊവ്വയായിരിക്കും ടോട്ടൽ കൺഫ്യൂഷനായോ എന്തോ ഒന്നുമില്ല അതിവർഷം ആദ്യ ദിനം ഏതാന്ന് നോക്കുക രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ജനുവരി ഒന്ന് വെള്ളി അപ്പോൾ ആദ്യ ദിനം വെള്ളിയാണ് അടുത്ത ദിവസം ആയിരിക്കും വെള്ളി കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ദിവസം ശനി ശനി ആയിരിക്കും ആ വർഷം അവസാനിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് അത് അവസാനിച്ചിരിക്കും അതിവർഷത്തിൻ്റെ കേസ് ഇനി നേരെ മറിച്ച് ഒരു സാധാരണ വർഷം എടുക്കുക രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പതിനേഴ് ജനുവരി ഒന്ന് ഞായർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സാധാരണ വർഷം ആരംഭിക്കുന്നത് എവിടെയാണോ അവിടെ തന്നെ അവസാനിക്കും ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ദിവസം മുമ്പോട്ട് തള്ളുന്നത് കാരണം അതിവർഷത്തെ എപ്പോഴും ഒരു ദിവസം അധികം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു അധികം നിൽക്കുന്ന ദിവസത്തിൻ്റെ കാരണത്താൽ ഒരു ദിവസം മുമ്പോട്ട് തള്ളി അവസാനിക്കപ്പെടും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയി കാണുമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ഫെബ്രുവരി വൺ ഈ സാറ്റർഡേ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് ശനി ദെൻ മാർച്ച് വൺ ഈസ് മാർച്ച് ഒന്ന് ഏതാ എന്നാ ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് ശനി അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലാണ് ഒരു സാധാരണ വർഷമാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് സാറ്റർഡേ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് സാറ്റർഡേ ആണെങ്കിൽ ഈ ഫെബ്രുവരി മാസത്തെ കലണ്ടർ താഴോട്ട് താഴോട്ട് ഒന്ന് കൂടി ഏഴ് കൂടി 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 പോകത്തില്ലേ നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് കണക്കുകൾ ഒന്നും രണ്ടും കണക്കുകൾ ഇങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നോ അതേ പോണക്ക് തന്നെ അപ്പോൾ ഒന്നിനെ അവിടെ ഇപ്പോൾ ഏഴ് കൂട്ടിയാൽ എട്ട് താഴെ ആയിരിക്കും എട്ട് ഏഴും പതിനഞ്ച് തട്ട് താഴെ കാണും പതിനഞ്ച് ഏഴ് ഇരുപത്തിരണ്ട് താഴെ കാണും ഇരുപത്തിരണ്ട് ഏഴ് ഇരുപത്തൊമ്പതാണ് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തൊമ്പത് ഉണ്ടെങ്കിൽ കാഴെ കാണും ഓക്കെ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പക്ഷേ ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തൊമ്പത് ഉണ്ടോ അത് ലീപ് ഇയർ മാത്രം കാണുന്ന സാധനം ഈ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തൊമ്പത് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇരുപത്തൊമ്പത് എന്ന് പറയുന്ന തീയതി ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തൊമ്പത് എന്ന തീയതി പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ലീപ് ഇയർ അല്ല കാരണം പതിനാല് നാലിൻ്റെ വണ്ടി ഇപ്പോൾ അല്ല അപ്പോൾ അത് സാധാരണ വർഷമാണ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തൊമ്പത് ഇവിടെ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇരുപത്തൊമ്പത് ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഓർക്കുക ഇരുപത്തെട്ട് വന്നത് നിന്ന് കാണും ഫെബ്രുവരി മാസം ഇരുപത്തെട്ട് വന്ന് നിന്ന് കാണും ഇരുപത്തൊമ്പത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വരാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇരുപത്തെട്ട് ഇവിടെ അവസാനിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ ഇരുപത്തൊമ്പത് ഇവിടെ വരുന്നത് ഇരുപത്തൊമ്പത് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അപ്പോൾ ഇരുപത്തെട്ട് ഈ ഫെബ്രുവരി തീർന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇരുപത്തൊമ്പത് ഇവിടെ വരുന്നതെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇരുപത്തൊമ്പത് ഇവിടെ വരുന്നതെങ്കിൽ ഇരുപത്തെട്ട് ഇവിടെ വരും ഇരുപത്തെട്ട് ഇവിടെ വരും ശനിയുടെ തൊട്ട് ബാങ്ക് ഫ്രണ്ടിൽ വെള്ളിയിൽ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തെട്ടെന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളിയായിരിക്കും ശരി അല്ല അല്ലെ തന്നെ ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ തൊട്ട് പ്രതിക്കുന്ന തീയതി ഇരുപത്തി ഒന്നല്ലേ ഇരുപത്തൊന്നിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ഇരുപത്തെട്ട് ഇരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ശനിയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് വെള്ളിയായിരിക്കും ഫെബ്രുവരി മാസമാണേ ഫെബ്രുവരി ഇങ്ങോട്ട് ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് ശനിയാണെങ്കിൽ തൊട്ട് പുറത്ത് ഇരുപത്തൊന്ന് വെള്ളിയായിരിക്കും ഇരുപത്തൊന്നിന് താഴെ ഇരുപത്തെട്ട് അവിടെ തീരുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തെട്ട് വെള്ളിയാണെങ്കിൽ ഫെബ്രുവരി തീർന്ന് ഇനി മാർച്ച് ഒന്ന് മാർച്ച് ഒന്ന് അടുത്ത ദിവസത്തിൽ തുടങ്ങണ്ടേ ശനിയായിരിക്കത്തില്ലേ മാർച്ച് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ശനിയായിരിക്കത്തില്ലേ അപ്പോൾ മാർച്ച് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ശനിയിലല്ലേ തുടങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ ശരിയല്ലേ ശനിയിലല്ലേ തുടങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ കാരണം ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തെട്ട് വെള്ളിയിൽ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ശനി മാർച്ച് ഒന്നിലോട്ട് കയറുവാണ് അപ്പം മാർച്ച് ഒന്ന് ശനിയായിരിക്കും മറ്റൊരു സത്യം ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞോട്ടെ ഒരു സാധാരണ വർഷത്തിൻ്റെ ഓർക്ക ഓർഡിനറി ഇയർ സാധാരണ വർഷത്തിനകത്ത് ഫെബ്രുവരി മാർച്ചും സെയിം ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഇരുപത്തെട്ട് വരെ സെയിം ആയിരിക്കും തീയതികളും ദിവസങ്ങളൊക്കെ അപ്പം രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഒരു സാധാരണ വർഷം ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് ശനിയാണെങ്കിൽ മാർച്ച് ഒന്ന് ശനി തന്നെ ആയിരിക്കും സാധാരണ ഫെബ്രുവരി പത്ത് തിങ്കളാണെങ്കിൽ മാർച്ച് പത്തും തിങ്കളായിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോയിലെ അവസാനത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വിച്ച് ഈസ് ദ ഡേ ഇൻ ഡിസംബർ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ അതായത് രണ്ടായിരത്തി നാല് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് ഏത് ദിവസം എന്നാൽ ഇതൊരു കണക്ക് ഞാനൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം പക്ഷേ ഈ 
വീണ്ടും നാലാമത്തെ നമ്പറായിട്ട് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ വീണ്ടും എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിനോട് ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുക കാരണം രണ്ടാമത്തെ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് കൂട്ടണമെന്ന് ഓർത്താൽ മതി അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് സ്ക്വയർ അഞ്ചിൻ്റെ ആറിൻ്റെ സ്ക്വയർ പന്ത്രണ്ട് സ്ക്വയർ എ പ്ലസ് രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് സ്ക്വയർ എ പ്ലസ് രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് സ്ക്വയർ നൂറ്റി മുപ്പത്തിയാല് പ്ലസ് രണ്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത്താറ് ഇത്രയും ആണ് മന്ത് കോഡ് ഒന്ന് എഴുതി കാണിച്ചു തരാം ആദ്യം ഇത് ഇത്രയും പഠിച്ചാൽ മതിയേ പന്ത്രണ്ട് സ്ക്വയർ അഞ്ചിൻ്റെ ആറിൻ്റെ സ്ക്വയർ പന്ത്രണ്ട് സ്ക്വയർ എ പ്ലസ് രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് സ്ക്വയർ അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആറിൻ്റെ സ്ക്വയർ പന്ത്രണ്ട് സ്ക്വയർ എ പ്ലസ് രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് സ്ക്വയർ അഞ്ചിൻ്റെ ആറിൻ്റെ സ്ക്വയർ പന്ത്രണ്ട് സ്ക്വയർ എ പ്ലസ് രണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു അമ്പത് വട്ടം പഠിക്കപ്പെടുത്തി അതങ്ങ് പഠിച്ചു കഴിയും ഓക്കെ അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയാല് അപ്പോൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് പിന്നെ അഞ്ചിൻ്റെ ആറിൻ്റെ സ്ക്വയർ അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ പൂജ്യം ഇരുപത്തഞ്ച് ആറിൻ്റെ സ്ക്വയർ പൂജ്യം മുപ്പത്താറ് പിന്നെ പന്ത്രണ്ട് സ്ക്വയർ എ പ്ലസ് രണ്ട് ഇതിനോടൊപ്പം ഒരു രണ്ട് കൂട്ടി അവസാനം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഓക്കെ ഇത് ജനുവരി ഇത് ഫെബ്രുവരി ഇത് മാർച്ച് ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ ഏപ്രിൽ ആട്ടോ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ അപ്പോൾ ഡിസംബറിൻ്റെ കൂടെ ആറാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഡിസംബറിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ആറാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ആറ് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ഓർഡിനറി ഇയറിൻ്റെ കോഡാണ് ലീപ് ഇയറിന് കോഡ് വേറെയാണ് പക്ഷേ ജനുവരിക്കും ഫെബ്രുവരിക്കും മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ബാക്കി എല്ലാത്തിനും സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ലീപ് ഇയറിൻ്റെ കേസ് വരപ്പം ജനുവരിയുടെ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഒന്ന് കുറഞ്ഞിരിക്കും ഫെബ്രുവരിയുടെ കോഡ് നാലിന് ഓരോ മൂന്നായിരിക്കും ഓക്കെ പക്ഷേ ബാക്കി എല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കും മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് എല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഡിസംബറിൻ്റെ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറാണ് ലീപ് ഇയർ ആയാലും ഓർഡിനറി ഇയർ ആയാലും ജനുവരിക്ക് ഫെബ്രുവരിക്ക് മാത്രം ഈ കോഡിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറഞ്ഞിരിക്കും ലീപ് ഇയറിൻ്റെ കേസ് ഒന്ന് കുറഞ്ഞിരിക്കും കൂടിയല്ല കുറഞ്ഞിരിക്കും ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഓടിച്ചങ്ങ് പറയുകയാണ് കൂടുതൽ നന്ന ക്ലാ അത് വിശദമായിട്ട് കേൾക്കാൻ നിങ്ങൾ ലിങ്ക് കയറുക കേട്ടോ ലിങ്ക് കയറി വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടേക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ നമ്മളിത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം പറയുകയാണ് അപ്പം ഇയർ കോഡ് പഠിച്ച് സോറി മന്ത് കോഡ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇയർ കോഡ് കൂടെ പഠിക്കണം ഇയർ കോഡിനും വെറും നാല് നമ്പർ പഠിച്ചാൽ മതി മന്ത് കോഡിന് നാല് നമ്പർ പഠിച്ചാൽ മതി ഇയർ കോഡിന് നാല് നമ്പർ പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ആ നാല് നമ്പർ ഇയർ കോഡ് അപ്പോൾ ഇയർ കോഡിൻ്റെ നാല് നമ്പർ ആരൊക്കെയാന്ന് വെച്ചാൽ ആറ് നാല് രണ്ട് പൂജ്യം ഈ നാല് നമ്പർ അങ്ങ് പഠിച്ചാൽ മതി ആറ് നാല് രണ്ട് പൂജ്യം ആറ് നാല് രണ്ട് പൂജ്യം ആറ് നാല് രണ്ട് പൂജ്യം ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കണം ഏറ്റവും ബേസ് ആയിട്ട് പതിനാറിന് ആറെന്ന് പഠിക്കണം പതിനാറിന് ആറ് കേട്ടോ പ്രാസ് ഒക്കെ ഇല്ലേ പതിനാറിന് ആറ് ഇനി അടുത്ത പതിനേഴിന് അടുത്ത കോഡ് നാല് പതിനെട്ടിന് അടുത്ത കോഡ് രണ്ട് പത്തൊമ്പതിന് അടുത്ത കോഡ് പൂജ്യം ഇത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ക്ഷമയോട് കൂടി ഒന്ന് കേൾക്കുക പതിനാറിന് ആറ് പതിനേഴിന് നാല് പതിനെട്ടിന് രണ്ട് പത്തൊമ്പതിന് പൂജ്യം വീണ്ടും ഇരുപതിന് ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ആറ് ഓർക്ക നാലിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ വരുന്ന എല്ലാ നമ്പറിനും ആറാ കോഡ് ഇയർ കോഡ് നാലിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ വരുന്ന നമ്പറിനെല്ലാം ഇയർ കോഡ് ആറാണ് അപ്പോൾ ഇരുപതിന് ആറാണ് പതിനാറ് കണ്ട നാലിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിളാ പതിനാറ് കണ്ട നാലിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആറ് ഇരുപത് നാലിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആറ് പിന്നെ ഇരുപത്തൊന്നിന് നാല് ഇരുപത്തിരണ്ടിന് രണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നിന് പൂജ്യം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഇരുപത്തി മൂന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇരുപത്തി ഏഴിന് വീണ്ടും ആറ് നാല് മൾട്ടിപ്പിൾ ഒന്ന് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി എങ്ങനെ ഇയർ കോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി നാലല്ലേ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് രണ്ടായിരത്തി നാല് ഈ അവസാനത്തെ രണ്ട് ഡിജിറ്റ് വെട്ട് ഇരുപത് ഇരുപതിൻ്റെ കോഡാ നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി നാലിന് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇരുപതിൻ്റെ കോഡ് ആറാണ് അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് അവസാനത്തെ രണ്ട് ഡിജിറ്റ് വെട്ടിയിട്ട് പത്തൊമ്പത് ആ കിട്ടുന്ന പത്തൊമ്പതിൻ്റെ കൂടെ അന്വേഷിച്ചാൽ മതി പൂജ്യം അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിന് പൂജ്യമോ കൂടും അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റാറിനോ തൊണ്ണൂറ്റാറ് വെട്ടുക പത്തൊമ്പതിൻ്റെ പൂജ്യം തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റേഴിനോ പത്തൊമ്പത് അല്ല തൊണ്ണൂറ്റേഴ് വെട്ടുക പത്തൊമ്പതിൻ്റെ കൂടെ പൂജ്യം തന്നെ മനസ്സിലായി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ചിനോ മുപ്പത്തഞ്ചിന് വെട്ടുക പതിനെട്ടിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് അത്രയേ വെട്ടു അപ്പോൾ അവസാനത്തെ രണ്ട് ഡിജിറ്റ് ഒ
കോഡ് ഓക്കെ നാല് സെറ്റ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കോഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകാം മന്ത് കോഡിന് നാലെണ്ണം ആയിരുന്ന് ഇയർ കോഡിന് നാല് നമ്പർ ഓർത്താൽ മതിയായിരുന്നു നമ്മൾക്ക് കോഡ് ഉപയോഗിക്കാനും അതിനെ നാല് സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടാണ് തുടരുന്നത് നാലൊരു ഒരു 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 കൂടെ വരും നമ്മുടെ കൂടെ കേട്ടോ അവസാനം പറഞ്ഞ് അവസാനിക്കുന്നത് വരെ ഈ നാല് കാണും അപ്പോൾ കോഡ് കോഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ പോവാം നിങ്ങൾ നോക്കണം ഈ നാല് സെറ്റിലെ ആദ്യം നിൽക്കുന്ന മുപ്പത്തൊന്നിന് കോഡില്ല അത് അതേപടി താഴോട്ട് എഴുതണം നാലിന് കോഡില്ല അതും താഴോട്ട് എഴുതണം ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിന് കോഡുള്ളൂ ഇത് മന്ത് കോഡും ഇത് ഇയർ കോഡുമാണ് പന്ത്രണ്ട് മന്ത് കോഡ് പന്ത്രണ്ടാം മാസം ഡിസംബർ ഡിസംബറിൻ്റെ കോഡ് ആറ് അപ്പോൾ ആ ആറ് എഴുതി ഇരുപത് ഇരുപത് ഇയർ ആണ് ഇയർ കോഡ് ഇരുപത് നാലിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിളാണ് നാലിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഒന്ന് ആറായിരിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ആ ആറ് എഴുതി ഓക്കെ ഇനി ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് ചെറിയ പ്രശ്നം നിങ്ങളെല്ലാവരും മറന്നു വാൻ ചാൻസ് ഉള്ള പ്രശ്നം ഈ കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നാലാമതൊരു നമ്പർ കിട്ടും ഇതിനകത്ത് എത്ര നാലുണ്ട് അതുകൂടെ അവിടെ നിന്ന് എഴുതിയേക്കണം അത് അങ്ങ് കാണാതെ പഠിച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ ഇതിനകത്ത് എത്ര നാലുണ്ട് നാലിനകത്ത് എത്ര നാലുണ്ട് ഒന്നല്ലേ ഉള്ളു ആ ഒന്ന് എഴുതിയേക്കണം ഇവിടെ പത്തായിരുന്നെങ്കിൽ പത്തിനകത്ത് എത്ര നാല് കാണും ഇവിടെ രണ്ടായിരത്തി പത്താണ് അപ്പോൾ പത്തല്ലേ താഴോട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് പത്തിനകത്ത് എത്ര നാല് രണ്ട് അതവിടെ എഴുതണം ഇവിടെ മുപ്പതാണെങ്കിൽ എത്ര നാലുണ്ട് മുപ്പതിനകത്ത് ഏഴില്ലേ ഏഴ് നാല് ഇരുപത്തെട്ട് അപ്പോൾ മുപ്പത് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതായിരുന്നെങ്കിൽ ഏഴ് എന്നു വെച്ചാൽ ഈ നാലിനെ നാല് കൊണ്ട് ഭാഗിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന നമ്പർ ഒന്ന് ആ ഒന്ന് ഇവിടെ എഴുതണ്ട കേട്ടോ ഇതിനകത്ത് എത്ര നാലുണ്ടോ നാലില്ലെങ്കിൽ എഴുതണ്ട നാല് അല്ലെങ്കിൽ അടങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര നാല് ഇതിനകത്ത് അടങ്ങുമോ നോക്കുക നാലിനകത്ത് എത്ര നാല് അടങ്ങും ഒരു നാലല്ലേ അടങ്ങത്തോള് ആ ഒന്ന് എഴുതും ഇനി നമ്മുടെ പരിപാടിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി അങ്ങ് എടുക്കും ആറ് നാല് പത്ത് പത്ത് ഇരുപത്തൊന്നും അല്ല സോറി മുപ്പത്തൊന്ന് നാൽപ്പത്തൊന്ന് നാൽപ്പത്തൊന്ന് ഒന്ന് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് നാൽപ്പത്തിരണ്ടും ആറും നാൽപ്പത്തെട്ട് ശരിയാണോ എന്ന് ഒന്നുകൂടെ കൺഫേം ചെയ്യാം മുപ്പത്തൊന്നും ആറും നാലും ആറ് നാല് പത്ത് പത്ത് മുപ്പത്തൊന്ന് നാൽപ്പത്തൊന്ന് ആറും ഒന്ന് ഏഴ് നാൽപ്പത്തൊന്ന് പ്ലസ് ഏഴ് നാൽപ്പത്തെട്ട് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഓൾഡ് ഡേയ്സ് എടുക്കുക നാൽപ്പത്തെട്ടിൻ്റെ ഓൾഡ് ഡേയ്സ് മീൻസ് ഏഴ് കൊണ്ട് ഫായിക്കുക ശിഷ്ടം എടുക്കുക നാൽപ്പത്തെട്ടിന് ഏഴ് കൊണ്ട് ഫായിച്ച് ഏഴ് ആറ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ശിഷ്ടം ആറ് ആറാം ദിവസം ഏതാ നോക്കുക ആറാം ദിവസം വെള്ളി അപ്പം നമ്മൾ ഇത്തരം വെള്ളിയിൽ നിട്ട് അങ്ങനെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻ സി സിമ്പിളാണ് എളുപ്പമാണ് സൂപ്പറാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം നന്ദിയോടെ വിട പറയുകയാണ് ഇത്രയും നാ നേരം വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു അപ്പോൾ മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കൊക്കെ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് നൽകിയേക്കാം കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളും കൂടുതൽ വിവരങ്ങളും കൂടുതൽ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റിനുമായി വീണ്ടും കാണാം നന്ദി